ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் அம்மாவின் கைமணத்தை ருசிக்கலாம் வாங்க நம்ம இன்னைக்கு சப்பாத்தி ரோட்டி நான் அந்த மாதிரி பிரெட்ஸுக்கு தொட்டுக்கிற மாதிரி ஒரு சூப்பரான சிம்பிளான வெஜ் குருமா எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் பச்சை மிளகா ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகாய் வெட்டி வச்சிருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் சின்னதா ரெண்டு எடுத்து வெட்டி வச்சிருக்கேன் ஒரு ஒரு சின்ன உருளைக்கிழங்கு கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பீன்ஸ் ஒரு அஞ்சாறு பீன்ஸ் ஒரு கேரட் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஒரு கைக்குடி அளவு பட்டாணி ஒரு தக்காளி சின்னதா கட் பண்ணிருக்கேன் ஒரு பாதி கொடமிளகா கட் பண்ணிருக்கேன் காலிஃப்ளவர் பாத்தீங்கன்னா ஒன் குவார்டர் ஒரு கால் அளவு ஒரு முழு காலிஃப்ளவர்ல இருந்து ஒரு கால் அளவு கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கடாயில ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருந்த அந்த பெரிய வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவையும் போட்டுக்கலாம் பெரிய வெங்காயமும் பச்சை மிளகாயும் ஆட் பண்ணியாச்சு ஆட் பண்ணிட்டு அதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் ரொம்ப வதங்கணும் இல்லை ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம அடுத்த இன்க்ரீடியன்ஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவும் நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறமா நம்ம அது வதங்கினதுக்கு அப்புறம் மற்ற வெஜிடபிள்ஸ் ஒன்று ஒன்றா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இதை செய்யறது பட் ஆனால் ரொம்ப ஈஸி வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணுற டைம் தான் அதுக்கப்புறம் வந்து வேற வேலையே இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு லைட்டாக வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து நம்ம குக்கரில் குக் பண்ணிட்டோன்னா அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு வெஜிடபிள்ஸாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் காலிஃப்ளவர் காலிஃப்ளவர் மட்டும் லைட்டாக சுடு தண்ணியில் போட்டு எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் பட்டாணி அதுக்கப்புறமா கொடமிளகா கேப்சிகம் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த குருமா இவ்வளோ வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணுறனால அப்புறம் தக்காளி ஸோ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா குக் ஆகணும்ட்டு இல்லை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு லைட்டாக ஹீட் ஏறினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து இதை வேற குக்கரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதை எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதை வந்து குக்கருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ குக்கருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு இப்போ அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஒரு ஹாஃப் டம்ளர் ஊற்றினீங்கன்னா போதும் தண்ணி ஊற்றிட்டு குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு மூணு விசில் அளவுக்கு குக் பண்ணிக்கோங்க த்ரீ சவுண்ட்ஸ் வர வரைக்கும் குக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அதுக்கு தேவையான மசாலா வரைச்சிடலாம் பூண்டு மூணு பல் இஞ்சி ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை சின்ன துண்டு சோம்பு கால் டீஸ்பூன் முந்திரி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு மிக்சி ஜார்ல நம்ம டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கலாம் எதையுமே வதக்க வேண்டாம் அப்படியே ராவா நான் சொன்ன எல்லா ஐட்டம்ஸையும் போட்டு நல்ல ஃபைன் பேஸ்டா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் சோ இப்ப நம்ம எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்சி ஜார்ல ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு அது ஒரு ஃபைன் பேஸ்டா அரைச்சிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே நல்லா குக் ஆயிடுச்சு ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்குங்க அந்த வெஜிடபிள் குருமா ரொம்ப ஈஸி வே ஆஃப் குக்கிங் இது உங்களுக்கு ஒரு வேலை எல்லா காயிலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மீதி இருந்துச்சுன்னா இந்த குருமா பண்ணிடலாம் ஈஸியாக ஏன்னா ஒரே வெஜிடபிள் வச்சு நம்ம காய் அளவு கம்மியாக இருந்தால் நம்ம பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி மிக்ஸ்டு வெஜ் குருமா நம்ம பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த பேஸ்ட் ஆட் பண்ணோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சால்ட் ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ஒரு கால் டீஸ்பூனுக்கும் கம்மியா போட்டீங்கன்னா போதும் மஞ்சள் தூள் லைட்டா போட்டீங்கன்னா போதும் அதை ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட ஊத்திடலாம் ஊத்திட்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டீங்கன்னா ஒரு கொதி வந்த உடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட வெஜிடபிள் குருமா ரெடி ஆயிரும் 
ஸோ நல்லா குக் ஆகட்டும் டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் கழிச்சு நல்லா கொதி வரட்டும் இந்த மாதிரி கொதி வந்துருச்சுன்னா நம்மளோட சிம்பிளான ஈஸியான வெஜிடபிள் குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம ஃபைனலா மல்லி இலை வச்சு கார்னிஷ் பண்ணிடலாம் ஸோ மல்லி இலையை வச்சு கார்னிஷ் பண்ணியாச்சு நம்மளோட சிம்பிள் வெஜ் குருமா சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க கண்டிப்பா இதை எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் எங்களுக்கு சொல்லுங்க இதுல ஏதாவது குறைகள் இருந்தா எங்க கிட்ட சொல்லுங்க நிறைகள் இருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் பல வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ